Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is part 6 of chapter number 6 in which we are going to study about genetic code and tRNA. So let's start today's class. Genetic code. सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ग्रिगोर गेमियो सजेस्ट दैट द कोड शुड बी मेड ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड उन्होंने ये चीज कही थी इसीलिए उसके हिसाब से अब उन उसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि चार ठीक है 4 टू द पावर 3 अगर हम करेंगे 4 टू द पावर 3 अगर करेंगे तो आपको 64 कोडॉन्स मिल जाएंगे ठीक है इसी सीक्वेंस में ठीक है इसी नंबरिंग में चलेगा 64 कोडॉन्स आपको मिलेंगे फिर एक और साइंटिस्ट आए हरगोविंद खुराना ठीक है इन्होंने क्या डेवलप करा ही डेवलप द केमिकल मेथड इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस इन्होंने क्या करा इन्होंने केमिकल मेथड दी जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल को वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन बेसिस के साथ में सिंथेसाइज कर सकते हैं अभी हम पढ़ेंगे देखो जेनेटिक कोडिंग ठीक है कोड का मतलब क्या होता है कोड होते हैं ना हम ऐसे कोड्स बना लेते हैं भाई कि हमें चुपचाप में बात करनी है मान लो तो क्या करते हो आप लोग क्लास में बैठे हो एग्जाम चल रहा है अब आपको आंसर पूछना है ट्रू एंड फॉल्स पूछना है तो आप लोग पहले कोड करो कोडिंग पहले से करके रख लोगे भाई एक बार खासे मतलब ट्रू और दो बार खासे मतलब फॉल्स यही करते हो ना तो अब क्या हुआ पहले अब ये वाला सिस्टम तो फ्लॉप हो गया पहले टीचर को नहीं आता तो समझने की हो क्या रहा है भाई खांसते क्यों रहते हो ये लोग इतना क्या जुखाम होके रखा है लेकिन फिर टीचर समझ गए टीचर भी समझ गए कि ये एक बार खांसने का मतलब है ट्रू और दो बार खांसने का मतलब है फॉल्स तो मतलब उन्होंने एनकोड कर लिया आपके कोड्स को पहचान लिया तो वही चीज यहां पे हुई जब कोड्स बन रहे थे मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं वो कोड के फॉर्म में प्रेजेंट हैं ध्यान रखना जैसे कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है ना 0101001001 ऐसे करके होती है वो भी कोड्स हैं ऐसे ही आपके बॉडी में जितने भी जीन्स हैं वो कोड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इसको जेनेटिक कोडिंग बोलते हैं पहले वो समझ नहीं आया कि भाई ये क्या चल रहा है है क्या बॉडी के अंदर लेकिन फिर जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी तो पता चल गया कि भाई ये जेनेटिक कोड्स हैं हमारी बॉडी भी कोडिंग करती रहती है पूरे बॉडी में कोड्स घूम रहे हैं ये चीज ध्यान रखना ठीक है सो व्हाट इज जेनेटिक कोड इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस इन द एमआरएनए व्हिच कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ये वो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स के या नाइट्रोजनस बेसिस के जिनके अंदर एमआरएनए के अंदर जिसमें इंफॉर्मेशन होती है एक बहुत ही जासूसी इंफॉर्मेशन वहां पर छुपी हुई होती है कि उसको प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे करना है वो होती है कोड्स के फॉर्म में अब ये कोड्स क्या हैं ए टी जी सी ए यू जी सी ये सारे जो हैं यहां पे कोड्स हैं अब ये कोड ऐसे प्रेजेंट नहीं होते भाई ऐसे नहीं होते हमेशा ये तीन तीन के पेयर में प्रेजेंट होते हैं अब जरा इस टेबल पर नजर डालो ये टेबल आपको दिख रही है इस टेबल में क्या चल रहा है अब आप देखो यहां पे लिखा है यू सी ए जी ठीक है यहां पे भी साइड में क्या लिखा है यू सी ए जी अब यहां पे लिखने एक एक साइड लिखा है जो कॉलम है यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी ठीक है अब भाई इसको हम एनकोड कैसे करें सिंपल सी बात है करना है मल्टीप्लाई क्या करना है मैं मल्टीप्लाई यू से यू मल्टीप्लाई इधर के यू से मल्टीप्लाई तो मिल गया यू 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 क्या मिल गया यू 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 फिर फिर हमने क्या करा यू यू और यहां से सी तो यू यू सी फिर यू यू यहां से ए यू यू ए फिर यू यू यहां से जी यू यू जी अब भाई मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना मल्टीप्लिकेशन तो हम सभी को आता है तो ऐसे ही करके ये पूरे के पूरे सीक्वेंस तैयार किए गए ठीक है 64 सीक्वेंसेस यहां पे तैयार कर दिए गए और जो साइंटिस्ट थे वो बिल्कुल सक्सेसफुली इनको एनकोड करने में कामयाब रहे ठीक है जो जीन्स हैं जो प्रोटीन्स के इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं वो इनको बताने में कामयाब रहे ठीक है अब आपको इस टेबल में सारे तो एक से हैं लेकिन भाई यहां पे कुछ डिफरेंस भी दिख रहा होगा कुछ डिफरेंट भी चीजें हैं अब एक में लिखा है यहां पे स्टॉप 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 है ना यहां पे आपको स्टॉप 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 दिख रहा है ये होते हैं स्टॉप कोडॉन स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूं तो ये तीन है स्टॉप कोडॉन याद कर लो कौन-कौन से U A A U A G U G A क्या-क्या U A A U A G U G A ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं और 
इनिशिएटर कोडॉन कौन सा है तो इनिशिएटर कोडॉन है ए यू जी कौन सा ए यू जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है कि स्टॉप कोडॉन कौन से हैं इनिशिएटर कोडॉन कौन से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लेना चलो अब इस टेबल को हटाओ अब इन फीचर्स की बात करेंगे ध्यान देना बच्चों फीचर्स पे दीज आर दी सेलियंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड हाँ पहला फीचर है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा जो कोड्स दिए हैं वही कोड्स रहेंगे हर किसी में सेम रहेंगे ठीक है एक सिंगल अमीनो एसिड को आप बहुत सारे कोडोन्स के फॉर्म में दिखा सकते हो तो जब एक अमीनो एसिड को कई सारे फॉर्म्स में दिखाते हैं ना थोड़े थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे दो क्यूट क्यूट पपीज दिख रहे होंगे एक की जो नोज है वो येलो कलर की है एक की जो है वो है पिंक कलर की क्यों क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड तो सेम था लेकिन बहुत सारे कोडोन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ठीक है सच कोडोन्स आर कॉल्ड डी जेनरेट कोडोन्स क्या कहते हैं हम इनको डी जेनरेट कोडोन्स बोलते हैं अब आता है ट्रिपलेट कोड ट्रिपलेट कोड क्या होता है अभी मैंने बताया था हमेशा ये क्या करेंगे तीन तीन काम पेयर्स में रहेंगे ठीक है हम तीन यार ठीक है और जेनेटिक कोडिंग कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है मतलब अगर आपको जेनेटिक कोड मिला है यू यू ए तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि यू यू ओवरलैप कर जाए या यू ए ओवरलैप कर जाए कभी नहीं होगा ये हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं क्लियर हो गई इतनी बात नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे कोई भी पंचुएशन प्रेजेंट नहीं होते हैं कि हमने यू के बाद कॉमा फिर यू के बाद कॉमा या फिर फुल स्टॉप लगा नो देर आर नो पंचुएशन एंड एडजेक्टिव कोडोन ठीक है यहाँ पे कोई कॉमा वामा नहीं होता दैट मीन्स कॉमा लेस कोड होते हैं ये ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक कोड जो है वो अनएम्बिगियस होता है मतलब कि वन कोड ऑन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड अनएम्बिगियस का मतलब होता है कि एक कोड ऑन हमेशा एक अमीनो एसिड को ही स्पेसिफाई करेगा और दूसरे को नहीं करेगा क्लियर हो गई बात अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो ए है वो इनिशिएटर कोडोन है ये मैंने आपको पहले ही बताया था इनिशिएटर कोडोन मतलब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो मिथ्योनाइन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड फॉर्मल मिथ्योनाइन प्रोकैरियोट्स तो ये हो गया इनिशिएटर कोडोन ए यू जी अब नेक्स्ट क्या बोलता है अब आएगा ऑब्वियसली इनिशिएटर की बात करी है तो टर्मिनेशन तो आएगा ही तो टर्मिनेशन कोडोन कौन से होते हैं या स्टॉप कोडोन हम इन्हें बोलते हैं यू ए ए यू ए जी यू जी ए ठीक है इन्हें हम स्टॉप कोडोन या नॉन सेंस कोडोन भी बोल देते हैं क्यों क्योंकि ये आके बीच में कहाँ रोक देते हैं भाई नॉन ठीक है तो ये था जेनेटिक कोड्स के बारे में जेनेटिक कोडिंग के बारे में अब हम बात करेंगे म्यूटेशन की म्यूटेशन क्या बला है क्या बला है भाई ये म्यूटेशन तो म्यूटेशन हमने पहले भी पढ़ा है म्यूटेशन मतलब होता है कि हेरिटेबल चेंजेस आ जाना ठीक है टर्म म्यूटेशन रिफर्स टू हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाना ठीक है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं म्यूटेशन प्रोवाइड एलिलिक वेरिएशन मतलब जो एलियंस होते हैं उनमें वेरिएशंस देता है म्यूटेशन और इसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस भी देखने को आपको मिलते हैं और ये बहुत सारे जेनेटिक डिसीजेस के भी कारण होते हैं हमने पढ़ा है ठीक है हमने पढ़ा है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर मिंडिलियन डिसऑर्डर ये सब हमने पढ़े हैं तो हमने उसमें देखा था कि ऑटोजोमल है या फिर ये सेक्स लिंग डिसीज है कैसी है वो हमने पढ़ा था याद करना वो भी म्यूटेशन के कारण ही अकर होता है अब देखो हम जीन म्यूटेशन की बात करेंगे तो जीन म्यूटेशन ना कई तरीके से हो सकती है अब आप याद रखो जीन म्यूटेशन का क्या मतलब है कि चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस दैट टेक प्लेस विद इन द इंडिविजुअल जीन सिंपल ठीक है डीएनए सीक्वेंस में जो चेंजेस आ जाते हैं एक पर्टिकुलर जीन के अंदर उसको हम जीन म्यूटेशन बोल सकते हैं ये नॉर्मल प्रोटीन है नॉर्मल जीन है और दूसरा वाला जो आप देख रहे हो ये म्यूटेटेड जीन है ठीक है यहाँ पर म्यूटेशन अकर हो चुकी है तो एब प्रोटीन और नो प्रोटीन ठीक है तो ये आपको देख के मिल गया ठीक है तो जीन म्यूटेशन तो मैंने आपको बता दिया एक होती है क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्रोमोजोमल म्यूटेशन में क्या होता है म्यूटेशनल इवेंट्स दैट अफेक्ट द एंटायर क्रोमोजोम और अ लार्ज पीस ऑफ क्रोमोजोम ठीक है म्यूटेशनल इवेंट्स होते हैं जिसमें पूरे का पूरा क्रोमोजोम ही अफेक्ट कर देते हैं या फिर क्रोमोजोम का बहुत लार्ज पार्ट जो है वो चेंज कर देते हैं एक होती है बेटा सोमैटिक म्यूटेशन सोमैटिक म्यूटेशन जो है वो अफेक्ट करती है सोमैटिक म्यूटेशन अफेक्ट ओनली द इंडिविजुअल इन विच दे अराइज ठीक है किसी भी इंडिविजुअल में अगर म्यूटेशन अराइज हुई है तो उसको अफेक्ट करेगी एक होती है जर्मलाइन म्यूटेशन अब जर्मलाइन म्यूटेशन क्या होती है 
कि ये जर्म लाइन को म्यूटेट कर देता है मतलब गैमीट्स को अल्टर कर देगा और वो नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट करेगा क्या करेगा गैमीट्स को अल्टर कर देगा अब हमें यहाँ पे इन सबको तो डिटेल में पढ़ना ही नहीं है अब हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है जीन म्यूटेशन बाकी म्यूटेशन के बारे में हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं तो हमें जीन म्यूटेशन में दो तरीके की म्यूटेशन पढ़नी है भाई एक हम पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशन एक हम पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सिंपल दो म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले आ जाओ भाई पॉइंट म्यूटेशन पे पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है पॉइंट म्यूटेशन बड़ी आसान सी चीज़ है इसमें क्या होता है एक पॉइंट ठीक है अपॉइंट म्यूटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड किसी भी डीएनए में सिंगल न्यूक्लियोटाइड को जाके अफेक्ट कर देगा वो पॉइंट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अफेक्ट करा ना यहाँ पे कोई बैठा था इसको भगाया खुदा के बैठ गया ये क्या करा एक रो में से एक आदमी को निकाला और तुम जाके वहाँ पे लग गए पॉइंट एक पॉइंट पे तुमने डिस्टर्ब कर दिया ये है पॉइंट म्यूटेशन भाई एक जगह पे जाओ और उसको डिस्टर्ब करके आ जाओ ठीक है पॉइंट म्यूटेशन कैन बी साइलेंट मिस सेंस और नॉन सेंस म्यूटेशन ठीक है ये अलग अलग तरीके से हो सकती है साइलेंट तरीके से मिस सेंस या फिर नॉन सेंस म्यूटेशन भी हो सकती है एग्जाम्पल क्या है भाई पॉइंट म्यूटेशन का पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको पढ़ाया है है ना सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें जो ग्लूटमेट होता है ग्लूटमेट को भगा देता है और वहाँ पर आ जाता है वेलिन ग्लूटमेट को वहाँ से वेलिन खिसका देता है भगा देता है और वहाँ पे आके बैठ जाता है तो ये क्या है पॉइंट म्यूटेशन है जिससे सिकल सेल एनिमी हो जाती है जो सेल है वो सिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है ये चीज़ समझ में आ गई पॉइंट म्यूटेशन अब आ जाओ भाई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बड़ी सिंपल सी है ये समझ लो एक फ्रेम को क्या करेंगे हम शिफ्ट कर देंगे क्या करेंगे हम शिफ्ट कर देंगे एक फ्रेम को इट इज़ द चेंज इन द रीडिंग ऑफ अ फ्रेम बिकॉज ऑफ इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पे सिंपल सी बात है एक फ्रेम की रीडिंग कोई बदल लेगा पूरा जो फ्रेम है या तो कुछ आके ऐड हो जाएगा या उसमें से कुछ डिलीट हो जाएगा ये होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अब ये दो तरीके से तो होती है एक हो गया इंसर्शन एक हो गया डिलीशन इंसर्शन में क्या होता है इट इज़ द एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इन द डी एन ए सेगमेंट इंसर्शन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल पेसेज डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम बट एड्स अ न्यू अमीनो एसिड ठीक है इंसर्शन में क्या होता है यहाँ पे ये क्या करेगा एक दूसरा अमीनो एसिड ठीक है दूसरा न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे जाके ऐड कर देगा तो ये हो गया आपका इंसर्शन अब अगर डिलीशन की बात करें तो वो क्या करेगा एक वहाँ से हटा देगा क्या करेगा एक वहाँ से हटा देगा दैट मीन्स इट इज़ द रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द डी एन ए सेगमेंट डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल बेसिस डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम बट रिमूव वन और मोर अमीनो एसिड ठीक है फ्रेम में वो रीडिंग फ्रेम को चेंज नहीं कर रहे हैं बट वहाँ से एक को अलग कर दे रहे हैं रिमूव वन और मोर ज़्यादा भी हटा सकते हैं अब इसको और आसान तरीके से समझते हैं ये है आपका नॉर्मल डी एन ए ठीक है नॉर्मल डी एन ए आप देख सकते हो ए टी सी जी ए टी और सी जी ए ठीक है अब यहाँ पे जब इंसर्शन हुआ तो क्या हुआ ए टी सी रहा लेकिन लेकिन यहाँ पे सी जी ए बन गया क्या बन गया सी जी ए और टी सी जी मतलब यहाँ पे क्या हुआ इंसर्शन हो गया अब अगर डिलीशन की बात करें तो डिलीशन में क्या हो रहा है ए टी सी है ठीक है ए टी सी ए टी सी और यहाँ पे कुछ डिलीट हुआ तो क्या आ गया जी ए एक गायब हो गया एक गायब हो गया ठीक है तो यहाँ पे रीडिंग फ्रेम नहीं बदला है लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ इंसर्ट हो गई है या फिर कुछ चीज़ डिलीट हो जाती है इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं क्लियर हो गई बात अब हमें जो आज एक और टॉपिक पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे टी आर एन ए ठीक है द अडेप्टर मोलिक्यूल यहाँ पे देखो डायग्राम ये है आपके अडेप्टर मोलिक्यूल का डायग्राम दिया किसने था ये डायग्राम ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने अडेप्टर मोलिक्यूल का डायग्राम टी आर एन ए का डायग्राम दिया गया था फ्रांसिस क्रिक के द्वारा और इसमें एक एंड जो होता है वो अमीनो एसिड को रीड करता है और दूसरा एंड जो होता है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए जगह देता है एक पढ़ेगा एक रीड करेगा यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी ठीक है तो फ्रेंसिस क्रिक ने ये बाउंडर दिया था हाउ एवर रिमेंबर दिस हाउ एवर टी आर एन ए वॉज नोन बिफोर जेनेटिक कोड वॉज पॉस्टुलेटेड 
एंड वॉज कॉल्ड एस आर एन ए जब जेनेटिक कोडिंग नहीं आई थी उसके पहले ही टी आर एन ए जो है वो जाना जाता था बट वो किस नाम से जाना जाता था उसको एस आर एन ए के नाम से जानते थे मतलब सोल्यूबल आर एन ए के नाम से जानते थे ठीक है उसका रोल क्या था इट रोल्स एज एन अडेप्टर मोलिक्यूल ये एक अडेप्टर मोलिक्यूल के रूप में काम करता था दैट वॉज रिपोर्टेड लेटर अब इसमें होता क्या है देखो सिंपल सी चीज़ें आप यहाँ पे डायग्राम भी देखते जाओ साथ में आप यहाँ पे इसके पॉइंट्स भी देखते जाना तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्लोवर लीव होती है ना उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बट जब हम इसका थ्री डी डायमेंशन देखते हैं ना तो उसका जो टर्शियल स्ट्रक्चर होता है वो एल शेप्ड में दिखता है एल शेप्ड मोलिक्यूल की तरह बट अगर टू स्ट्रक्चर देखें तो वो एक क्लोवर लीफ की तरह आपको दिखेगा इज दैट क्लियर तो चलो आपको यहाँ पे पांच लूप्स याद रखने हैं टी आर एन वो कौन कौन से पांच लूप्स है यहाँ डायग्राम भी देखना साथ में पॉइंट्स भी देखने हैं आपको पहला लूप है एंटी कोडोन लूप ऊपर ठीक है कौन सा है एंटी कोडोन लूप ये लूप जो होता है विच हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड इसके पास में बेसिस होते हैं जो किसी भी कोड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दूसरा आता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर लूप नीचे देखो अमीनो एसिड एक्सेप्टर लूप क्या कर रहा है भाई ये बाइंडिंग साइड होता है आ जाओ बाइंड हो जाओ ठीक है कौन बाइंड हो सकता है अमीनो एसिड क्योंकि वो अमीनो एसिड बाइंडिंग लूप है ना भाई सबको थोड़ी बाइंड होने देगा वो सिर्फ अमीनो एसिड को वहाँ पे बाइंड होने देगा तीसरा जो आता है दैट इज़ टी लूप तो आपको यहाँ पे टी लूप दिख रहा होगा कि टी लूप क्या करता है ये राइबोसोम को बाइंड करने में हेल्प करता है क्या करता है ये राइबोसोम को बाइंड करने में हेल्प करता है फिर एक है डी लूप ठीक है डी लूप क्या कर रहा है भाई डी लूप जो है वो अमीनो एसाइल ये अमीनो एसाइल सिंथेटेस को बाइंड करने में हेल्प करता है चारों के चारों जो आपको दिख गए ना चारों तरफ ये चारों के काम अलग अलग है एक जो है ऊपर वो क्या कर रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस बना रहा है कोड के लिए नीचे वाला अमीनो एसिड को बाइंड करने में हेल्प कर रहा है टी लूप राइबोसोम को बाइंड करने में हेल्प कर रहा है और जो डी लूप है वो अमीनो एसाइल सिंथेटिस को बाइंड करने में हेल्प कर रहा है अब एक बचा वेरिएबल लूप ठीक है एक बचा वेरिएबल लूप अब वो वेरिएबल लूप ऐसा है कि हाँ ठीक कोई रह गया तो आ जाओ <laughs> कोई रह गया तो आ जाओ यहाँ पे बाइंड हो जाओ तो वो उस तरीके से काम कर रहा है अब देखो हर टी आर एन ए एक स्पेसिफिक होता है इज अ स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड हर एक टी आर एन ए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है ठीक है अब A specific tRNA for initiation is called initiator tRNA. अगर initiate करा रहा है वो तो हम उसको initiator tRNA आर एन ए बोलेंगे अगर ठीक है तो अगर वो क्या कर रहा है इनिशिएट करा रहा है तो हम उसको इनिशिएटर टी आर एन ए बोलेंगे आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना है कि किसी भी अगर टी आर एन ए यहाँ पर स्टॉप कोडोन के लिए कोई टी आर एन ए नहीं होता है ठीक है स्टॉप कोडोन के लिए कोई टी आर एन ए नहीं होता क्योंकि स्टॉप कोडोन काम ही क्या कर रहा है रोक रहा है ना ट्रांसक्रिप्शन को तो उसको टी आर एन ए की जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप कोडोन के पास में कोई भी टी आर एन ए प्रेजेंट नहीं होता है और यही है आपका कौन सा मॉडल द अडेप्टर मोलिक्यूल मॉडल या फिर टी आर एन ए मॉडल तो आपको यहाँ पे पांच चीजें याद रखनी है पांच पॉइंट्स याद रख लो बस भाई और ये याद रख लो कि जो फ्रेंसिस क्रिक थे उन्होंने इस मॉडल को दिया था इतना सिंपल सा ये मॉडल है और आपको इस मॉडल को ड्रॉ करना आना चाहिए तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना अब हम मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए बढ़िया पढ़ाई करो चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा शेयर करो और जो भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में पूछो बढ़िया टेलीग्राम को ज्वाइन करते रहना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो बाकी की वीडियोज़ हैं उन्हें भी देख लेना और हम स्पीड में पढ़ते जाएंगे बिल्कुल बिना किसी ब्रेक के साथ में So stay tuned we will see you in the next video bye bye